Hi all, welcome to I plus training solutions. Namal in the research assistant in the second part questions on analyze in the current class in the research assistant 2018 le economics in the bhagatin in the vena five questions analyze the editor. But much two questions namuk in your bhagat loader, but shape. First one. Who is the current chairman of Nidhi Aayog? Nidhi Aayog is the current chairman of Nidhi Aayog. 2018 exam is the question of 2018. What are the options? Option A, Aravind Panagiriya. Option B, Aravind Subramanian. Option C, Rajiv Kumar. Option D, Narendra Modi. What are the answers? What are the guesses? Option A. Option D, Narendra Modi. That's it. Nidhi Aayog is the chairman of the chairman. Prime Minister. What is it? In the current time, the Prime Minister is the Prime Minister. Nidhi Aayog is the chairman of the chairman. Aravind Panagiriya, Aravind Subramanian, Rajiv Kumar. In the current time, in 2018, the Prime Minister. Narendra Modi is the chairman of Narendra Modi. What is the vice chairman of Narendra Modi? What is the vice chairman of Narendra Modi? The vice chairman of Narendra Modi is the first time of Narendra Modi. That is the first time of Narendra Modi. The vice chairman of Narendra Modi is the first time of Narendra Modi. Okay. Seventh question. Which committee adopted the cost of living as the basis for identifying poverty? Poverty, Sodhendra Thini Mumbu, India Sodhendra Nedi Thani Sheshum, Oru Pahad Aalagilu, Poverty Identify Chayinthu Thini Ullala Pala Measures Maayitthu Namakku Munni Ila Thetundu. Adil, Cost of Living Inne Aspada Maakkeetu, Aar Aane Poverty Ganakka Kheedu Enna Aanu Kheeshya. Option A, Suresh Tendulgar Committee, Option B, YK Alagi Committee, Option Z, Lekdawala Committee, and Option D, National Planning. Kathleen Option A, Suresh Tendulkar Committee आने, Cost of Living इने, Poverty Identify चेहिन दिन उलो एरी Basis आयती गाना काक्के, नम कोड़ नोका. Alag Committee, 1970s 9 लाने, Alag Committee वरिनदु, Alag Committee परहिनदु, A Poverty Line for Rural and Urban Areas, On the Basis of Nutritional Requirements and Related Consumption Expenditure एना, अधा यदु, Nutritional Requirements in day, Consumption Expenditure in day, Basil ane, Endu kanak kakak nanti poverty line kanak kakak kaitu lalad. Oru vekti ke jiwikan etra expenditure awasya milu, no? Etra nutrition awasya milu, no? Adine rande nih combine cehi itu lalad oru basis ane ari kan dati ede, alag committee kan dati itu. Then Lagda Wala committee 1993 lano milu, no? Task force chaired by D T Lagda Wala based on the consumption by the basket of goods and services used to calculate. Consumer Price Index, Industrial Workers and Consumer Price Index, Agricultural Laborers reflect the consumption pattern of the poor. Now, Consumer Price Index, Agriculture and Separate Consumer Price Index, Industries and Separate Title, Consumer Price Index combined with Poverty Basis, Legda Wala Committee adopted. Tendulkar Committee, Committee 2009 लानु फॉर्म चाहिए इधर लादे इट इट सुरेश ट्रेंडल कराना दिन चार पैसे नाइट वेर ना दे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द यूनिवर्सल रेफरेंस पीरियड द कमिटी यूज विद मिक्सड रेफरेंस पीरियड मिक्सड रेफरेंस पीरियड आना ये एक कमिटी एडॉप्ट है इधर लादे शिफ्ट ऑफ द पॉवर्टी एस्टिमेशन फ्रॉम estimation shift chayyan tendul kere committee recommend eithu then rural and urban india should have a uniform poverty line basket rural india kum urban india kum separate ayat alla 
എന്താണ് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോവർട്ടി ലൈൻ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് ടെൻഡുൽക്കർ കമ്മിറ്റി കണ്ടെത്തി ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസിന്റെ കൺസംഷന്റെ ബേസിസിലാണ് ടെൻഡുൽക്കർ കമ്മിറ്റി എന്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പോവർട്ടി ലൈനെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ നാഷണൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി In 1938, the National Planning Committee devised the poverty line range in from 15 to 20 per capita per month. Per month, it is about 50 to 20 per capita per month. It is about 15 to 20 per capita per month. That is about 15 to 20 per capita per month. It is considered to be considered as a minimum standard of living. Minimum standard of living is based on the basis. മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ് ഇപ്പൊ ന്യൂട്രീഷ് ന്യൂട്രീഷണൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എവിടെ കിട്ടുന്നോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ആര് കണക്കാക്കിയത് നാഷണൽ പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു പോവർട്ടി ലൈന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹാസ് ദി ഹയസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റൗണ്ട് എൻ എസ് എസ് ഒ അറുപത്തി എട്ടാമത്തെ എൻ എസ് എസ് ഒയുടെ റൗണ്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ മുസ്ലിംസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹിന്ദുസ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിസ്ത്യൻസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് ആൻസർ എൻ എസ് എസ് ഒയുടെ സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് റൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് അപ്പം അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിലവിലുള്ള വേജിന് ജോലി ഉണ്ടായിട്ടും ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് കൂട്ടില്ല പക്ഷെ നിലവിലുള്ള റൈറ്റിന് അതായത് നിലവിൽ എത്രയാണോ വേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ വേജില് ജോലി ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടും ജോലി കിട്ടാത്തവരെയാണ് നമ്മൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആയിട്ട് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം അത്ര അങ്ങനെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റിനെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് എസ് ഡി ആർ വൈ ലോഞ്ച് ഇൻ എന്നാണ് എസ് ഡി ആർ വൈ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ നയൻറ്റി നയൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് എസ് ജി ആർ വൈ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എസ് ജി ആർ വൈ അതായത് സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജന സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജനയാണ് എസ് ജി ആർ വൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ദി സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമീൺ റോസ്കാർ യോജന ഓൺ 25th September 2001 by emerging the ongoing schemes of the Employment Assurance Scheme and the Jawahar Gram Samriddhi Yojana. What is the merge of the EAS, the Employment Assurance Scheme, Jawahar Gram Samriddhi Yojana, JGSY. If you want to merge the two of them, the name of Samburna Grameen Roskar Yojana is the name of the Pudhiya Scheme in 2001, September 2015. See, SCRY was launched to provide food and profitable employment to the rural poor. Rural areas, the poor are identified as the profitable employment to the food and food. പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് ഇത് അണ്ടർ ദി എസ് ടി ആർ വൈ സ്കീം ദി ഗവൺമെന്റ് ഗിവ്സ് വേജസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ഗെയിൻസ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിലോ ദി പ്രോവർട്ടി ലൈൻ ബി പി എല്ലിന് ബി പി എൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസും വേജസും എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെന്റ് ഗിവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് എസ് ടി ആർ വൈ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്കീംസ് ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എംപ്ലോയ്മെന്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോവേർട്ടി ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പല കാലങ്ങളിലായിട്ട് പല കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തു വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഈ സ്കീംസ് എല്ലാം നോക്കി വെക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോവേർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാംസ് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏത് വർഷമാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ടെൻത് വൺ ഹൂ ഇസ് ദി റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മാർ
ഇന്ത്യയിലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആർ ബി ആർ ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ ബി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെബി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരാണ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെബി ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസില് ഓരോന്നിനെയും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇസ് ആൻ എക്സ്ചേഞ്ച് സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ക്യാൻ ബൈ ആൻഡ് സെൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെറ്റ് ആസ് ഷെയർസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്സ് ബോൺസ് ഓൺ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർസ് പോലുള്ളവയൊക്കെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് Exchanges may also provide facilities for the issue and redemption of such securities and instruments and capital events including the payment of income and dividends. What are the facilities that are provided? Issue and redemption of such securities. Securities are issued and redeemed. That is why the instruments and capital events income and dividends are payment of income and dividends are payment of capital events and instruments are facilitated in the area of the stock exchange. ബോഡിയാണ്ബി Securities and Exchange Board of India ആണ് സെബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു ആദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇത് സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ സെബി സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഒരു നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിനെ ഒക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ സെബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പക്ഷെ പിന്നീട് തേർട്ടീൻത്ത് ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി ഇതിന് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ കിട്ടുകയും ഇത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് സെബി ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു വഴി വഴി പാർലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു പാസ്സാക്കി അപ്പൊ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് സെബി ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുകയും അതുവഴി സെബിക്കൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ കിട്ടുകയും പിന്നീട് ശേഷം അതിനുശേഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ജാനുവരി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു മുതൽ ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഇസ് എ മിനിസ്ട്രി വിത്ത് ഇൻ ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസേൺ വിത്ത് ഇക്കോണമി ഓഫ് ഇന്ത്യ സെർവിംഗ് എസ് ദി ട്രഷറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ട്രഷറി ആയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇക്കോണമിയെ ഇക്കോണമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ഇറ്റ് കൺസേൺ ഇസ് സെൽഫ് വിത്ത് ടാക്സേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസസ് ആൻഡ് ദി യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ാണ് ഒരു മന്ത്രാലയമാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണാം നമുക്കറിയാം റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് അതൊരു സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന് പൊതുവെ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദമുണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണ് കാരണം ഇതിന്റെ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ നേച്ചർ അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് പോലുള്ള ചുരുങ്ങിയ കൊമേഴ്സ് പോലുള്ള ചുരുങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാത്രമല്ല അതിന്റെ വേക്കൻസി കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം പലരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് വേക്കൻസി ആ ഒരു തുടക്കത്തിൽ കുറവാണെങ്കിൽ കൂടി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ അപ്പം അതിൽ മുന്നേറി അതിൽ ഒന്നാമതാവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാക്കിലോട്ട് നിൽക്കാനോ വേക്കൻസീസ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കാനോ